वेलकम बैक दिस वीडियो इज़ अबाउट थर्टीन फूड्स टू अवॉइड वेन यू आर प्रेगनेंट वट यू ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ योर बेबी हेयर आर थर्टीन फूड्स एंड बेवरेजेस टू अवॉइड और मिनिमाइज वाइल प्रेगनेंट नंबर वन रॉ एग्स रॉ एग्स कैन बी कंटेमिनेटेड विद सेलमोनीला बैक्टीरिया सिम्टम्स ऑफ सेलमोनीला इन्फेक्शन इंक्लूड फीवर नोजिया वॉमिटिंग स्टमक क्रैम्प्स एंड डायरिया हाईवर इन रेयर केसेज द इन्फेक्शन मे कॉज क्रैम्प्स इन दूट्रस लीडिंग टू प्री मेच्योर बर्थ और स्टील बर्थ फूड्स दैट कॉमनली कंटेन रॉ एग्स इंक्लूड लाइटली स्क्रैम्बल्ड एग्स पोस्ड एग्स हॉलेंग डे सॉस होम मेड म्योनीज सम होम मेड सैलड ड्रेसिंग होम मेड आइसक्रीम एंड होम मेड केक आइसिंग मोस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट्स दैट कंटेन रॉ एग्स आर मेड विद पॉस्चराइज एग्स एंड दे आर सेफ टू कंज्यूम हाई एवर यू शुड ऑलवेज रीड द लेबल टू मेक श्योर टू बी ऑन द सेफ साइड मेक श्योर टू ऑलवेज कुक एग्स थॉरली और यूज पॉस्चराइज एग्स नंबर टू ऑर्गन मीट ऑर्गन मीट इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ न्यूट्रियस दिस इंक्लूड आयरन वाइटामिन बी ट्वेल्व वाइटामिन ए जिंक सेलिनियम एंड कॉपर ऑल ऑफ विच आर गुड फॉर यू एंड बेबी हाई एवर ईटिंग टू मच एनिमल बेस्ड विटामिन ए इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंज्यूमिंग टू मच प्री फॉर्म्ड विटामिन ए स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैन लीड टू कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस एंड मिस कैरेज ऑल दो दिस इज मोस्टली एसोसिएटेड विद विटामिन ए सप्लीमेंट्स इट इज बेस्ट टू कीप योर कंजम्पन ऑफ ऑर्गन मीट लाइक लिवर टू जस्ट इफ यू ऑनसेस वंस पर वीक नंबर थ्री हाई मर्करी फिश मर्करी इज ए हाईली टॉक्सिक एलिमेंट एंड इज मोस्टली कॉमनली फाउंड इन पोलिटेड वाटर इन हायर अमाउंट्स इट कैन बी टॉक्सिक टू योर नर्वस सिस्टम इम्यून सिस्टम एंड किडनीज इट मे आल्सो कॉज सीरियस डिवेलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विद एडवर्स इफेक्ट इवन इन लोअर अमाउंट्स सिंस इट इज फाउंड इन पोलूटेड एरियाज लार्ज मेरीन फिश कैन एक्मुलेट हाई अमाउंट्स ऑफ मर्करी देअफोर इट इज बेस्ट टू अवॉइड हाई मर्करी फिश वाइल प्रेगनेंट एंड प्रेस फीडिंग टू हाई मर्करी फिश यू वॉन्ट टू वाइट इंक्लूड शार्क सोट फिश किंग मैकरल ट्यूना स्पेशली बिग आई ट्यूना मर्लिन टाइल फिश फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड ऑरेंज रफी नाउ कंज्यूमिंग लो मर्करी फिश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वेरी हेल्थी एंड दिस फिश कैन बी इटन अप टू थ्री टाइम्स पर वीक लो मर्करी फिश आर प्लेंटीफुल एंड इंक्लूड एंचोवीज कॉड फ्लाउंडर हेडअप सेलमन टाइलिपिया एंड ट्राउट स्पेशली फ्रेश वाटर नाउ फैटी फिश लाइक सेलमन एंड एंचोवीज आर स्पेशली गुड ऑप्शन एज दे आर हाई इन ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेबी नाउ नेक्स्ट फूड टू वाइट इज अंडर कुकड और रॉ फिश रॉ फिश स्पेशली शेल फिश कैन कॉज वायरल बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस सच एज नॉरो वायरस विप्रियो सेलमोनीला एंड लिस्टीरिया सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस मे बी पासड ऑन टू योर बेबी विद सीरियस और इवन फेटल कॉन्सिक्वेंसिस प्रेगनेंट वुमेन आर स्पेशली ससेप्टेबल टू लिस्टीरिया इन्फेक्शन दिस बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन सॉइल एंड कंटेमिनेटेड वाटर और प्लांट्स रॉ फिश कैन बिकम इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग स्मोकिंग और ड्राइंग लिस्टीरिया बैक्टीरिया कैन बी पासड ऑन टू योर बेबी थ्रू दी प्लेसेंटा इवन यू आर नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ इलनेस दिस कैन लीड टू प्री मेच्योर डिलीवरी मिस कैरेज स्टिल बर्थ एंड अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इट इज डेफिनेटली एडवाइज to avoid raw fish and shellfish including many sushi dishes during pregnancy next is caffeine pregnant people are generally advised to limit their caffeine intake to less than 200 mg per day caffeine is absorbed very quickly and passes easily into the placenta because babies and their placenta 
don't have the main enzyme needed to metabolize caffeine, high levels can build up. High caffeine intake during pregnancy has been shown to restrict fetal growth and increase the risk of low birth weight at delivery. Low birth weight is defined as less than 5 pounds or 2.5 kg. It is associated with increased risk of infant death and a high risk of chronic disease in the adulthood. Caffeine is found in foods and drinks such as tea and coffee, cola and other energy drinks, and chocolate. It is recommended to reduce your caffeine intake as much as possible below the 200 mg per day during your pregnancy. Another food to avoid during pregnancy is raw sprouts. Raw sprouts including alfalfa, clover, radish and moong bean sprouts. They may be contaminated with salmonella. The humid environment required by seeds to start sprouting is ideal for these kinds of bacteria and they are almost impossible to wash off. For this reason, you are advised to avoid raw sprouts altogether. However, sprouts are safe to consume after they have been cooked. Next is undercooked or raw meat. Eating undercooked or raw meat increases your risk of infection from several bacteria or parasites, including Toxoplasma, E. coli, Listeria, and Salmonella. Bacteria may threaten the health of your little one, possibly leading to stillbirth or severe neurological illness, including intellectual disability, blindness, and epilepsy. While most bacteria are found on the surface of the whole pieces of meat, other bacteria may linger inside the muscle fibers. Some whole cuts of meat such as tenderloins, sirloins, or ribeye from the beef, lamb, and veal may be safe to consume when not cooked all the way through. However, this only applies when the piece of meat is whole or uncut and completely cooked on the outside. Cut meat including meat patties, burgers, minced meat, pork, and poultry should never be consumed raw or undercooked. Now, next food to avoid is processed meat. Hot dogs, lunch meat, and daily meat are also of concern. These type of meat may become infected with various bacteria during processing or storage. Pregnant women should not consume processed meat products unless they have been reheated until steaming hot. Next is unwashed fruits and vegetables. The surface of unwashed or unpeeled fruits and vegetables may be contaminated with several bacteria and parasites. These include Toxoplasma, E. coli, Salmonella, and Listeria. Contamination can occur at any time during production, harvest, processing, storage, transportation, or retail. One dangerous parasite that may linger on fruits and vegetables is called Toxoplasma. The majority of people who get Toxoplasmosis have no symptoms while others may feel like they have the flu for a month or more. Now, most infants who are infected with Toxoplasma bacteria while still in womb have no symptoms at birth. However, symptoms such as blindness or intellectual disabilities may develop later in life. A small percentage of infected newborns have serious eye or brain damage at birth. While you are pregnant, it is very important to minimize the risk of infection by thoroughly washing with water, peeling, or cooking fruits and vegetables. Next is unpasteurized milk, cheese, and fruit juice. Raw milk, unpasteurized cheese, and soft ripened cheeses can contain an array of harmful bacteria including Listeria, Salmonella, E. coli, and Campylobacter. The same goes for unpasteurized juice, which is also prone to bacterial contamination. This infection can all have life-threatening consequences for an unborn baby. The bacteria can be naturally occurring or caused by contamination during collection or storage. 
Pasteurization is the most effective way to kill any harmful bacteria without changing the nutritional value of the products. To minimize the risk of infection, eat only pasteurized milk, cheese and fruit juice. Then alcohol. It is advised to completely avoid drinking alcohol when pregnant as it increases the risk of miscarriage and stillbirth. Even a small amount can negatively impact your baby's brain development. Drinking alcohol during pregnancy can also cause fetal alcohol syndrome, which involve facial deformities, heart defects, and intellectual disability. Since no level of alcohol has been proved to be safe during the pregnancy, it is recommended to avoid it altogether. Next is processed junk foods. There is no better time than pregnancy to start eating nutrient-dense food to help both you and your growing little one. You will need increased amount of many essential nutrients including protein, folate, choline and iron. It is also a myth that you are eating for two. You can eat as you normally do during the first trimester. Then increase by about 350 calories per day in your second trimester and about 450 calories per day in your third trimester. An optimal pregnancy eating plan should mainly consist of whole foods with plenty of nutrients to fulfill yours and baby needs. Processed junk food is generally low in nutrients and high in calories, sugar and added fats. While some weight gain is necessary during pregnancy, Excess weight gain has been linked to many complications and diseases. These include an increased risk of gestational diabetes as well as pregnancy or birth complications. So stick to meals and snacks that focus on proteins, vegetables and fruits, healthy fats and fiber rich carbohydrates like whole grain, beans and starchy vegetables. And the last is herbal and green teas. We do not have much information on the safety of herbal and green teas in pregnancy. Therefore, it is best to limit how much you drink. You should drink no more than 4 cups of herbal tea a day. It is important to remember that green tea contains caffeine, which should be limited as much as possible during the pregnancy. Ok friends, thanks for watching, please like, share, comment and subscribe to my youtube channel for more informative health videos.